大家好，我是健康管理师李晓。我们在感觉到寒冷的时候，会出于本能的缩成一团，瑟瑟发抖；而在风寒感冒的时候呢，就会佝偻着肩背，总想把自己啊缩起来。那这都是我们的膀胱经感受寒邪之后的一种自然的反应。那么长期体寒的人，身体呢就在这种不知不觉的状态中，长期处于收缩,缩的状态。身体得不到舒展，慢慢的就会感觉到后背有疼痛。那有一些女性朋友在产后不小心受了寒，就会长期的感觉到后背痛。其实呢，也是有这方面的原因。今天给大家介绍的穴位呢，被称为是身寒者的纯阳大药，适合这种经常怕冷、经常感冒、腹泻的人。那下面呢，我们一起来认识一下申脉穴。申脉穴是足太阳膀胱经上的大穴，同时呢，它也是阳桥脉上的大穴。阳桥脉呢，不属于我们平时所熟知的这种十二条正经，它属于奇经八脉。阳桥主一身左右之阳，所以说呢，申脉穴真的是阳中之阳的一个点。那它在哪里呢？我们首先找到自己脚踝的外侧，脚踝的外侧，这里呢是外踝骨。外踝骨的最高点，这里是外踝尖。好，把它画出来。外踝尖往下，用拇指一找，找到了这个外踝骨下缘这里的凹陷处。在这个凹陷处，这里呢就是申脉穴。申脉穴比较深，在按揉的时候，我们指尖需要用点力，用力的往内侧按揉。穴左右脚的位置都是对应的，它的方法都是一样的。申脉穴每天我们按揉。可以每次三分钟，每天您有时间的话，可以多按揉两次；没有时间的话呢，我们每天也要按揉三到五分钟。那您也可以艾灸申脉穴，我们在家中呢，拿一根艾灸条，垂直于申脉穴，大概距离皮肤呢十厘米左右，或者是一拳的距离来进行艾灸。那艾灸申脉穴呢，可以更好的让身体的阳气啊快速得到补充。特别是这种脚凉、腿凉的朋友，艾灸的效果是更好的。你会感觉呢，有一股热流从脚底一直沿着腿往上蔓延，非常的舒服。平时很多朋友留言说自己是腿凉，就可以每天按揉申脉穴。如果您有条件的话呢，还可以经常去艾灸申脉穴。在艾灸的时候，就会明显的感觉到有一股暖流从脚下缓缓的升起，人的身体啊，瞬间就能舒展开很多。经常按揉申脉穴，可以散除体内的寒邪，让阳气通达我们整个后背，让身体恢复轻松。那今天这个人体的扶阳大穴申脉穴，就跟大家分享到这里。我是健康管理师李晓，如果您还有什么想了解的问题，可以在视频的下方再留言给我。谢谢大家。